Lucia Ruggeri, je suis médecin hospitalier depuis plus de 30 ans et 20 ans aux Hospices Civils de Lyon. Donc je vous remercie vraiment de me permettre de vous parler de ce projet qui me tient très à cœur et qui est parti d'un constat qui, je pense, assez, qui n'a pas été vraiment visible depuis jamais, qui est le fait que les règles, en fait, n'ont jamais été considérées. Actuellement, il y a heureusement quelques collectif, hein, en particulier le collectif règles élémentaires, hein, qui ont mis en avant, ont on commencé à évoquer la notion de précarité menstruelle et euh, tabou des règles. Donc déjà, c'était quelque chose d'un peu euh, très nouveau. Et, euh, et puis finalement, il y a quelque chose d'encore plus invisible, hein, qui sont euh, les règles hémorragiques, hein, euh, qui pourtant peuvent impacter de façon considérable la vie des femmes au niveau professionnel, scolaire, euh, personnel, on parlait sexuel, on pourrait, on pourrait y venir largement aussi. Et donc, en fait, moi, c'est une problématique qui m'a toujours, euh, qui m'a intéressée depuis longtemps, puisque dans mon exercice professionnel, je m'occupe de patients qui ont des troubles de coagulation. Euh, donc voilà, certaines femmes, bien sûr, un grand nombre de femmes, hein, peuvent avoir des troubles de coagulation et des euh, problèmes de règles abondantes. Donc le concept de démogie qui vient de la, contra la contraction euh, euh, hémorragie et gynécologique était donc de d'imaginer, de créer un, un réseau et pour cela le structurer euh, par un réseau ville-hôpital. Alors, où en est-on de la maturité de ce projet En fait, euh, depuis décembre 2021, c'est très récent, nous avons ouvert une structure euh, innovante, je pense, au CHU de Lyon, qui est euh, pour la prise en charge multidisciplinaire de ces patientes. Et donc la deuxième étape, tout bonnement, est de développer euh, la suite, en fait, le réseau, euh, de construire ce réseau pour qu'on euh, puisse élargir euh, la prise en charge par uniquement euh, universitaire et hospitalière. Alors, euh, ce réseau euh, doit, à qui peut, il peut s'adresser En fait, on a plusieurs objectifs hein, qui sont euh, de former finalement aussi euh, les professionnels, donc dans un premier temps. Donc les professionnels qui pourraient être intéressés par cette problématique, ça serait les, bien sûr les sages-femmes, euh, les gynécologues, les médecins traitants, mais aussi pour voir... Euh, euh, aller, euh, élargir à d'autres professionnels concernés euh, qui ont d'autres méthodes de soins, hein, toutes les médecines alternatives qui sont largement, euh, euh, qui peuvent euh, être intéressées. Et puis donc pour créer ce réseau, et cette, euh, il va falloir for faire une, euh, comment dire, une plateforme, hein, et c'est là aussi euh, donc il va falloir créer une plateforme, de développer des outils numériques euh, à destination des professionnels pour leur formation médicale, ça je pense que c'est, euh, on pourra y revenir, mais il y a beaucoup de travail à faire, mais aussi euh, pour les, à l'intention des patients, euh, des, des zones d'interaction aussi pour les patients, euh, pour une information euh, patient, euh, de bonne qualité aussi, et donc pour améliorer l'accompagnement de tous les acteurs. En fait. Pour finir, euh, les partenaires, j'en ai un certain nombre, j'ai un certain nombre d'idées entre les institutionnels, et éventuellement les, les, euh, les, euh, les industries euh, pharmaceutiques ou autres. Hein. Ça, l'interaction sera difficile. Et nous, ce qu'on, nos, nos besoins principaux au départ, ce sera de euh, trouver des budgets pour financer euh, la plateforme, recruter du, euh, un médecin, un, un community manager pour développer la plateforme et euh, la faire vivre. Hein. Et dans un deuxième temps, à moyen terme, je pense qu'on peut tout à fait essayer de promouvoir ces structures hein, au niveau national, euh, international, pourquoi pas, euh, qui, euh, voilà, pour euh, améliorer euh, la santé de la femme. <rire> Merci beaucoup.